বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আইতে আছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে মাত্র দেখবার জন্য আর কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলীয় সংসদ সদস্য এবং বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংক্রান্ত সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ডানুর আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য এস এস সুলতান স্বাগত আপনাদের দুজিক স্টুডিওতে বিচার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম গতকালই বিএনপির মুখপাত্র সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী একটি কথার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বাংলাদেশ বাঙালি জাতির জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে তিনি প্রস্তুত আছেন প্রায়শই তিনি এ কথা বলেন এবং সেই কথার প্রেক্ষিতে তিনি বলছেন যে ওনাকে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে হবে না শুধু একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন দিলেই চলবে সেটুকুই ত্যাগ হিসেবে যথেষ্ট মনে করে বিএনপি আপনি কি বলবেন আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের স্বার্থে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করার জন্য উনি জনমানুষের সামনে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন এর সাথে কেউ রিলেট করে যদি বলে যে তার কোনো একটা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তার কোথায়ও কোনো রকম ব্যক্তিগত গোষ্ঠীগত দলগত সুবিধার জন্য উনি যদি এটাকে রিলেট করে যদি এটাকে ভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করে এটা আসলে আমার মনে হয় একেবারেই অযৌক্তিক এবং নির্বাচন হবে নির্বাচন দিয়ে দেওয়া কেন নির্বাচন দিতে হবে নির্বাচন দেওয়ার যুক্তিটা কি আর এরকম একটা ব্যাড প্র্যাকটিস অথবা ইভেল আপনার মোটিভ অ্যাক্টিভিটিসকে কেন আপনার রাষ্ট্র ইন্ডালস করবেন উৎসাহিত করবেন লাই দিবেন কেন কারণ আমি মনে করি বিএনপি তখন নির্বাচনে যাওয়া উচিত ছিল বিএনপি নির্বাচন আমরা বারবার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে আলোচনা করছি উনি এখন উনি ওনার আবার নির্বাচন চান তো নির্বাচন তো দু সালে হবে এত আমার তো মনে হয় রাজনীতিতে এত শর্টকাট পথ তো নাই আর ক্ষমতা যাওয়াটাই শুধুমাত্র যদি কারো লক্ষ্য থাকে তাহলে দেশ তো সেখানে এই স্যাক্রিফাইসটা করতে পারে না কারা কেন ক্ষমতা যাবেন আজ কিন্তু একটা নির্বাচন হয়েছে নির্বাচনের মাধ্যম দিয়ে সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছেন দেশের জন্য কাজ করছেন দেশ উত্তর উত্তরে এগিয়ে যাচ্ছেন আর বিএনপি এর আগেও ক্ষমতা ছিল দু হাজার এক সালে ক্ষমতা ছিল একানব্বই সনে ক্ষমতা ছিল আমরা দেখেছি একানব্বই সনে যখন ক্ষমতা ছিলেন ওনারা দেখা গেল যে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার নেই দু হাজার এক আপনার এক সালে ক্ষমতা এসে পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন একাশি মেগাওয়াট মাত্র উৎপাদন করেছেন ওনারা খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি করেছেন আমরা যে ঢাকা চট্টগ্রাম রোড আপনার ফোর লেন করা আরম্ভ করেছি এই কাজটা ওনারা বন্ধ করে দিয়েছেন পাঁচ বছর ওনার কোনো কাজ করেন নাই কমিউনিটি ক্লিনিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবার জন্য যেটা নাকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতি ছয় হাজার লোকের জন্য একটা ক্ষুদ্র হসপিটাল করার যে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছেন সে কাজটা ওনারা বন্ধ করে দিয়েছেন তারপরে দিয়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি একটা নিম্নগামী অবস্থায় এসেছে তারপরে দেশের জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে দেশে দেখা গেল যে আমাদের সম্মানিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে তো এরকম একটা যাদের শাসন আমলে এরকম নেক্কার জন্য ঘটনাগুলো ঘটেছে তো সেগুলো তো আমাদেরকে কোনোভাবেই এমন কোনো উৎসাহ দেয় না যে তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু পাবো এখন কে কি বলেছে না বলেছে না আর ওনারা বলেন যে এখন ছোট্ট একটি ত্যাগ স্বীকার করে নির্বাচন দিয়ে দেওয়ার জন্য ছোটো ত্যাগ বড় ত্যাগের সাথে এটার সাথে তো কোনো রকম আপনার ওইটার সাথে রিলেট করার কিছু নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে উনি বঙ্গবন্ধু জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য জীবনে অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন অনেক কষ্ট করেছেন এরপরও উনি ক্ষান্ত হন নাই আগামী দিনও এই স্বপ্ন এই লক্ষ্য এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা পর্যন্ত উনি ওনার দায়িত্ব পালন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ এটার জন্য বলেছেন সেটা হলো যে বাংলার মানুষের কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা সকল মানুষের জন্য কল্যাণ করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা চরম দারিদ্রতার কষাকাতে এদেশের মানুষ নিষ্পেষিত হয়েছেন বঞ্চিত হয়েছেন অত্যাচারিত হয়েছেন নির্যাতিত হয়েছেন একটি বেলা খাওয়ার জন্য মানুষ হুন্য হয়ে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত ঘুরেছেন তারপরে শিশু পুত্র কন্যাদেরকে বিক্রি করে দিতে হয়েছে এটা শুধু একটা দুইটা ঘটনা নয় শত শত হাজার হাজার ঘটনা সব মানুষের যে অবস্থা এরকম ছিল এটা মানুষের ঘর ছিল না আজকে আল্লাহ রহমতে গ্রামীণ অর্থনীতি অবস্থার উন্নতি হয়েছে গ্রামীণ অবকাঠামোর অবস্থার উন্নতি হয়েছে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে তারপরে দিয়ে এইরকম এই উন্নয়নগুলোকে এটা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারই কিন্তু ভেন চাইল্ড এগুলো সবগুলোই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীয়ে ছিল তো ওনার ওনার নিজস্ব উদ্ভাবিত চিন্তা চেতনার মাধ্যম দিয়ে এসেছেন উনি বড় বড় প্রকল্পগুলো করছেন আজকে দেখেন আমরা যখন নাকি দু হাজার 
আপনার নয় সালে ক্ষমতা আসার পরে দু হাজার আট সালে উনত্রিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনের পরে ক্ষমতা আসার পরে দেখা গেল যে মারাত্মক বিপর্যয় অবস্থা ছিল বিদ্যুৎ খাত এইটা বিদ্যুৎ খাতকে সচল অথবা কার্যকরী না করা পর্যন্ত দেশ অর্থনীতিকে বেগবান করা যাবে না আগেই নেওয়া যাবে না ধরে রাখা যাবে না সে সময় উনি অনেক বিতর্ককে মোকাবিলা করে কিন্তু উনি ওনার দায়িত্বটা পালন করতে গিয়ে আজকে বিদ্যুৎকে একটা সম্মানজনক জায়গায় এনেছেন শুধু নয় এরপরে দিয়ে স্বল্প মেয়াদি মধ্য মেয়াদি আবার একটা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে কুইক রেন্টাল সহ ছোটো ছোটো প্রকল্পগুলো করে এক এর পরবর্তী ফেজে আপনার গ্যাস ভিত্তিক তৈল ভিত্তিক অর্থাৎ মিড মিডিল স্কেলের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করলেন এরপরে এখন আবার বড় বড় প্রকল্পগুলো স্থাপন করার জন্য পরিকল্পনা যেটা নেওয়া ছিল সেটা বাস্তবায়ন করছেন আমাদের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছেন প্রায় আমার দশ পনেরো হাজার মেগাওয়াটের মতন এবং আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট জন্য কাজ করা হচ্ছে ঠিক একইভাবে সর্বক্ষেত্রগুলোর জন্য কাজ করা হচ্ছে এখন আমাদের এই ত্যাগটা কিসের জন্য উন্নত জীবনের জন্য এই ত্যাগটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিসের জন্য বলেছেন বলেছেন যে বাংলার দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ভাগ্য উন্নতির জন্য বলেছেন মানুষের জন্য ত্যাগ এখন দেখেন তখন এই ত্যাগের কথাটা কি বলেছেন যে ওনারা যখন নাকি বোমা বেড়ে মানুষ হত্যা করতেছেন যখন ট্রেন ফেলে দিতেছেন তখন মানুষকে আতঙ্কিত করে ফেলছেন সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের সুনাম যখন নাকি বিনষ্ট নয় আমাদেরকে খুব একেবারেই নতজানু অবস্থা নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন তো এই সমস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দেখুন আপনি সমুদ্র সীমানা এ দেশে তো এই আজকের স্বাধীনতার একত্রিশ বছর পরে শেখ হাসিনা ব্যতীত আত্মই সমুদ্র সীমানাকে সমাধান সমুদ্র সীমানার সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ উদ্বেগ নেন নাই আমার আমি প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন ল্যান্ড বাউন্ডারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চুক্তি করেছেন এটার বিরোধিতা করেছেন বিতর্কিত করেছেন মানুষের কাছে বিভিন্ন ধরনের এই কুৎসার উঠাইছেন কিন্তু এখন ল্যান্ড বাউন্ডারি এই এগ্রিমেন্ট কিন্তু অনুযায়ী আপনার সীমানা আজকে নির্ধারিত হয়েছে আপনি দেখেন শান্তি চুক্তি নিয়ে কত বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে বেগম জিয়া লং মার্চ করেছেন কিন্তু এই শান্তি চুক্তি করার পরিপ্রেক্ষিতে তো আমার দেশে আজকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ এই গোলযুগটি একটি মাত্রা আমরা অনেক অংশে আমরা কমাই আমরা একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আনতে সক্ষম হয়েছি তারপরে দিয়ে আমাদের অসংখ্য খাতগুলোতে আজকে উন্নয়ন হয়েছে তারপরে দিয়ে পদ্মা ব্রিজ আজকে হচ্ছে মেট্রো রেল হবে আপনার মনে করেন যে তো আমাদের সামগ্রিক খাত নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এগুলোই মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ এখন ওনাদের চ্যালেঞ্জটা হলো শুধু ক্ষমতা যাওয়া বিএনপির আপনার চ্যালেঞ্জটা হলো যে ক্ষমতা যাওয়া এখন ক্ষমতা যেতে পাচ্ছেন না বলে এখনও ম্যাডাম আপনার ওনারা হয়তো বিভিন্ন ধরনের আপনার সূত্র খুঁজে বের করে এক একটা গল্প বানাইয়া এক একটা মানুষকে আমি কিছু কথা বলতে চাই কারণ এটা হলো শোকের মাস অগাস্ট মাসটা আমরা পুরো জাতি বিশেষ করে আওয়ামী লীগ অনেক প্রোগ্রাম নিচ্ছে বানিয়েছে অতীতেও এই শোকের মাসের বঙ্গবন্ধুর পরিবার সহ হত্যা যেটা হয়েছে এরকম মর্মাতিক মর্মান্তিক ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে হয়েছে কিনা কারো জানা নেই আমি তার প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এবং তার পরিবারের প্রতি যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা তাদের হৃদয় মত ফেরাত কামনা করে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই বঙ্গবন্ধু একজন আকাশচুম্বী নেতা ছিলেন তার সম্বন্ধে সবচেয়ে সুন্দর কথা বলে গেছেন ফিডেল ক্যাস্ট্রো তিনি মারা যাওয়ার পরে সে তো বাণী পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন যে আমি হিমালয় দেখেছি আমি প্রশান্ত মহাসাগর দেখেছি বন্ধু বন্ধুর মতো স্ট্রাকচারের একজন রাজনীতিবিদ আর ব্যক্তিত্ব দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না তার অকাল মৃত্যুতে আমি শোক প্রকাশ করছি এর থেকে বোঝা যায় যে বঙ্গবন্ধুর স্ট্রাকচারটা অনেক বড় এবং তার পরিবারের প্রতি যে অন্যায়ভাবে যেভাবে হত্যাকাণ্ড হয়েছে বাঙালি জাতির জন্য এটা কলঙ্ক এবং এই কলঙ্ক কখনই মোচন হবে না এর কারণ আমার দৃষ্টিতে দুটো প্রথম কথা হলো যে প্রতিটি রাজনীতিবিদদেরই কিছু না কিছু তার ব্যক্তিত্বে তার চরিত্রে তার সব কিছুতে ভিতরে একটা যোগ্যতা যেমন আছে কিছু কিছু ত্রুটিও থেকে যায় বঙ্গবন্ধুর হত্যার পিছনে যে ঘটনাগুলো কাজ করেছে সেটা প্রথম কথা হলো যে উনি সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন 
এবং গণতন্ত্রের লড়াই করার জন্য তাকে যারা তাকে সক্রিয় রেখেছেন যে শক্তিটি সেই শক্তির সঙ্গে তার একটা দূরত্ব হয়ে গিয়েছিল তারা দেখতেছিল বা বুঝতে অনুভব করতেছিল যে বাংলাদেশ একটি লেফটিস্ট সোশ্যালিস্ট কান্ট্রির দিকে চলে যাচ্ছে সো দিস ইজ ওয়ান রিজন সেকেন্ড রিজন আমার দৃষ্টিতে সেই যে ছয়জন মেজর তাদের তিনজনের নাম আমি ওপেলি বলতে পারি ডালিম শারিয়ার আর নূর তারা হংকংয়ে বসে যে ষড়যন্ত্র করেছে সেখানে আইএসআই এবং আরও দু একটি অর্গানাইজেশনের নাম তারা তো বৃহৎ আমি নাম বলতে সংকোচ বোধ করছি তাদের ষড়যন্ত্র ছিল সুযোগটা নিয়েছিলেন তারা এই জন্য যে তিনি দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওনার কিছু ত্রুটি ছিল সঙ্গে সঙ্গে উনি গণতন্ত্রকে পঁচিশে জানুয়ারি উনিশশো সালে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা করে যে ত্রুটিটি করেছেন সেটি হয়তো একটি কারণ নতুবা তার মতো মানুষকে দেশের মানুষ হারাতে চায়নি তার মৃত্যুর পরে আমার সচক্ষে দেখা একটি ঘটনা আমি আজকে বলতে চাই সমস্ত জাতির কাছে আমাদের রাজনীতিবিদদের চরিত্র কীরকম আমরা খা কি আপনি একজন রাজনীতিবিদ আমিও ছিলাম এখনও তো রাজনীতি করছি না কিন্তু রাজনীতিবিদদের চরিত্রটা কীরকম একটি উদাহরণ বললে আপনাকে বুঝবেন পনেরোই আগস্ট ভোর ছয়টার দিকে আমি থাকতাম তখন শান্তিনগরে গাজীগোল্লা মোস্তফা সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি এখন যেটা গাজী ভবন তার পিছনে জনির আব্দুল সাহেবের বাড়ির পাশে আমি থাকতাম ভোর ছয়টার সময় আমাকে গাজী সাহেবের ছেলে ছোট ছেলে রুনু দাদা আমাকে ডেডি রাখতো ডেডি এর দরজা খোলো ডেডিও খোলো শুনলাম খুব কষ্ট হলো দশটার দিকে বা এগারোটার দিকে একটা কারফিউ ব্রেক দিল ফর আওয়ার অর্স আমার বাসায় গিয়ার বাই আসলেন গিয়ার বাই ছিলেন তখন আরামবাগের কমিশনার এবং একসময় লস্কর সাহেবের বিরুদ্ধে ইলেকশন করেছিলেন মনিবাইয়ের নেতৃত্বে আমরা সেখানে সর্বাত্মক যে চেষ্টা করে পেরে উঠেনি একটি ভোট হাইজ্যাক করে নেওয়া হয়েছিল সেই গিয়ার বাই আমার বাসায় আসলেন কাঁদতে কাঁদতে কিরে তুই বাড়িতে এখনও আসিস আমি কোথায় থাকবো বলো চল ই হয়েছে আমরা একটু মিজান ভাইয়ের বাসায় যাই মিজানুর রহমান চৌধুরী উনি আট নম্বর স্কাটনে থাকতেন আমি আর উনি সেখানে গেলাম গিয়ে আমি যে দৃশ্য দেখেছি বঙ্গবন্ধুর খুব আপন জন আমরা দুজন রাস্তায় কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছি যে দৃশ্য দেখেছি সেই দৃশ্য ভোলার মতো নয় ওনার আপন সহচররা যারা এখনও আছেন তাদের ভিতরে আপনাদের দল আওয়ামী লীগের এখনও দু একজন এই সরকারের সময় মন্ত্রী তারা ছিলেন এখন তারা মরে উল্লাস করছিলেন ইনডাইরেক্টলি অর ডাইরেক্টলি আমি দোন সে দে বিন সো হ্যাপি বা তাদের কথার ভিতরে যেন কারণ একটা আনন্দ ছিল স্বাচ্ছন্দ্য ছিল আমরা দুজনে ফিরে আসছি সো দ্যাট ইস দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য পলিটিশিয়ান অফ দিস কান্ট্রি বাট মেজর রহমান চৌধুরী তো মোস্তাকের মন্ত্রিসভা ছিলেন না ছিলেন না বাট হিউ আর হার্ড বিকজ তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল হিউ ওয়াজ ভেরি হার্ড আমি তার আমার বাড়ির একই এলাকার আমরা তার ক্লোজ অ্যাসোসিয়েট ছিলাম পরবর্তীতে ওনার নিজস্ব কারণে আমার একটা সরিয়ে দিছি যাই হোক এটা আমি বললাম উদ্দেশ্যই জন্য যে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে একটি সত্যি বরণের কষ্টদায়ক বিষয় সিমিলারলি আমি আমার খুব শ্রদ্ধা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের প্রতি তিনিও একজন সৎ ভালো রাজনীতিবিদ কোনোদিনই ছিলেন না উনি ভাগ্য চক্রে রাজনীতিবিদ হয়েছে পঁচিশে মার্চ বা ছাব্বিশে মার্চে ছাব্বিশে মার্চে ওনার যে ঘোষণা সেটা আমার দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর করে যাওয়া উচিত ছিল প্রক্লিমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স যেটা এটা দিয়ে দেওয়া ঠিক ছিল পরবর্তীতে অনেকে বলেছে ফ্যাক্স করেছে ওই করেছে সেটা কতটুকু সত্য আমার জানার কথা না তো আমি যতটুকু জানি হান্নান ভাই চট্টগ্রামের হান্নান ভাই সাতাইশ তারিখে এটাকে কারেকশন করে আর বঙ্গ জিয়ারহমান সাহেবের যারা ক্লোজ ছিল তারা বুঝেছে যে আপনি একজন মেজর যে আপনাকে কে ছিলেন তো ইউ মাস্ট ডিক্লেয়ার অন বিহাফ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটা কয় তারিখে সাতাইশ সাতাইশ তারিখ সো তিনিও ভালো কাজ করেছেন ভালো মন্দ নিলেই মানুষ যা বঙ্গবন্ধু আরেকটি কথা আমি বলতে চাই যে উনি একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন পরাশক্তি যেগুলো আছে তাদের কোন দিকে যাবে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কটা কীরকম হবে উনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন ওনার সময় ভুট্টো এই দেশে এসেছে জনগণ তাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে গেছে উনি ওয়ান ফর্টি ফোর দিস 
বঙ্গবন্ধু ওয়াইসি মিটিং এ লাহোর গিয়েছে যেগুলো প্রশ্নবিদ্ধ জিনিস পাকিস্তান ওই সময় তার যাওয়ার কোনো যুক্তিকতা ছিল না হয়তো এই সব কারণগুলো তার মৃত্যু যাই হোক বড় দুঃখের জন্য দুঃখজনক সিমিলারলি জিয়াউর রহমান সাহেব তিনি একজন সোলজার একজন মেজর ছিলেন ভাগ্য চক্রে বা বলেন আল্লাহ প্রদত্ত আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি দেশের স্বাধীনতা একটা তার ইয়েটা ঘোষণা তার মাধ্যমে হয়েছে এটাও অনেকে অস্বীকার করে যেমনি করে বঙ্গবন্ধুর অনেক কথা অনেকে অস্বীকার করে অনেকে অস্বীকার করে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইতিহাস ইতিহাসই ইতিহাসের যেটা সত্য সেটাই স্থাপন সেখানে জর অনুসাব যে ভুলগুলো করেছেন আমার দৃষ্টিতে যে জন্য তার তিন তারও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে সেই অনেক মানে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে সেটা হলো যে তিনি কি কারণে ভারতের মতো প্রতিবেশী যারা স্বাধীনতার সময় আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে পনেরো হাজার সৈন্য তাদের মারা গেছে অনেক রক্ত বিনিময় আমাদেরকে দু কোটি লোকের তাদেরকে থাকতে দিয়েছে সেই তার দেশের সাথে বৈরতা হওয়ার কোনো কারণ ছিল না কিছুটা বৈরতা তখন থেকে শুরু হয়েছে ভারতের পরে এই দেশের বাসী রাস্তাহীনতা ওটা ভারত ভারতের ব্যবসায়ীদের জন্য রাজনীতিবিদদের জন্য খুব একটা ছিল না রাজনীতিবিদদের জন্য আমাদের দেশের প্রতি একটা বন্ধু প্রতিম অ্যাটিটিউড ছিল সেখান থেকে তিনি একটা ভুল করেছেন যেটা তার ওয়ান অফ দ্য রিজন অফ ইস ডেথ এবং তারপরে তিনি কিছু প্রশ্রয় দিয়েছেন যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল এই যে অপবাদটা নিয়ে যারা বিএনপি আমরা করেছি বা আমি যখনই করেছি আমাদেরকে পীড়া দিত যেই দেশটি আজ পর্যন্ত যে দলটি আজ পর্যন্ত স্বীকার করল না স্বাধীন বাংলাদেশ তার সেই তা তারা আমাদের দেশের নাগরিক থাকে কি করে তারপরে যারা যুদ্ধ অপরাধ করেছে তাদের বিচার বঙ্গবন্ধু সমী করা উচিত ছিল হয়নি অবসাদ হচ্ছে দেশবাসী গর্বিত আমরা একটু প্রসঙ্গে যাই আপনিও বললেন আমিও বলছি আমি নিজে বিএনপির একজন এখনো সদস্য আছি সেই সব বললাম বিএনপি ভুল করেছে এখন নির্বাচন চাইতেই পারে বিকজ জনগণের যে ভোট এই ভোটটি বলে দেশের অদ্ভুত আপনি পড়া থাকবেন জনগণের ভোট আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে কিন্তু সেই সঙ্গে আবার আওয়ামী লীগও পরে থাকার চেষ্টা করতেই পরে সেখানে ছল বল কৌশল যতটা প্রয়োজন তারা প্রয়োগ করছে এবং তারা সফলভাবেই প্রয়োগ করছে এবং ভবিষ্যতেও সফলভাবে প্রয়োগ করার সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন আছে বলে আমরা বুঝতে পারি অন্তত ফিল করছি ভবিষ্যৎ আল্লাহ হাতে আর যে প্রসঙ্গটি বিএনপি থেকে বলা হয়েছে যে আপনি বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে না শুধুমাত্র একটা নির্বাচন দেন নির্বাচন মধ্যকালীন নির্বাচনের ইতিহাস গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এদেশের রাজনীতি শুরু হওয়ার পরে উনিশশো একানব্বই সাল থেকে আজ পর্যন্ত হয়নি হবেও না এবং আগামী নির্বাচনও যে প্রক্রিয়া হচ্ছে সেখানটা তো বিএনপি হয়তো নির্বাচনে যাবে যে যাও যাওয়া উচিত ছিল এখন যদি আজকে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে আজ যে বাইরে থেকে কথাগুলো বলছে এগুলো পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে যদি বিরোধী দলও থাকতো তাতেও কিন্তু বলতে পারতো বিরোধী দলে থাকতো না দুই চোদ্দ সালের নির্বাচনে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করে যেমনি করে জয়লাভ করে এই তিনটি সিটি কর্পোরেশন সম্পূর্ণ এটা জয়লাভ করেছে জয়লাভ করেছে বিএনপি নির্বাচন জয়লাভ করতে পারত যদি অংশ নেয় অংশ দশটার সময় কোনো কারণ নাই আপনি যখন নির্বাচনেই গেছেন আপনাকে থাকা উচিত ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত সুতরাং নির্বাচন নিয়ে বিএনপি এখন যত প্রচেষ্টাই করুক সেটা লাভ হবে না বরং বিএনপির প্রতি আমি বিএনপি করেছি সংগঠক একজন আমি ছাত্রবেলার সময় রাজনীতি করি আমি বিএনপির প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে আপনার সংগঠনকে গোছান নির্বাচনের কথা করে আস পালন করে লাভ হবে না কেউ শুনবে অবল দেওয়া লাভ হবে না দেশবাসীর ক্ষতি হবে জি জিলুর সাহেব আমি আসলে এই সুগের মাস এটা বলিনি কষ্ট থেকে বেগম জিয়ার মতন একজন মানুষ পনেরোই আগস্ট যখন নাকি বাঙালি জাতির হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী এবং জাতিজনকের জীবিত দু কন্যা এবং তাদের স্বজনরা সারাটি রাত কাটায় যখন নাকি কোরআন তেলায়াত করে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে 
এবং হৃদয় রাক্তনাথ কিন্তু ওই সময় উনি উল্লাস করেন এবং এটা আরম্ভ করেছেন কবে থেকে উনিশশো তিরানব্বই সন থেকে এর আগে কিন্তু কখনোই উনি এই তারিখে কোনো জন্মদিবস পালন করেন নাই এই কারণে আসলে আমি এই এই কথাটা মানে সুলতান সাহেবের সামনে আর আলোচনায় আনতে চাইনি আর কি যাই হোক আনতে চাইনি তো বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাঝ ফেরাত আমরা কামনা করি আমরা আমার মনে হয় আপনি সুলতান সাহেব আপনি এটুকু করার জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই কিন্তু আমি কয়েকটা বিষয়ে আমি কষ্ট পেয়েছি কথাগুলো আমাকে বলতে হবে হাউ কুড জি অরমান কুড বি দ্য প্রক্লেমার অব দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ বাংলাদেশ ইফ এনিবডি ওয়ান্টস টু বি দি অথবা কেউ যদি প্রক্লেমার হতে হয় গোষক হইতে হয় হি মাস্ট হ্যাভ টু বি এম্পাওয়ার্ড আপনি দেখুন আমরা সাতাশ তারিখে জি অরমান কালুগাট বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাপত্রটা পাঠ করেছেন আমি নিজের কানে শুনেছি আমি স্কুলের স্টুডেন্ট তখন সাতাশ তারিখে এর আগ পর্যন্ত জি অরমানের কোনো অস্তিত্ব ছিল না ষাট আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালন করি ছাব্বিশ তারিখ কেন কিভাবে প্যাক্স নয় টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যম দিয়ে ইপিআরের কাছে বঙ্গবন্ধু পাঠাই দিয়েছেন কেন পাঠিয়েছেন বিকজ হি ওয়াজ এম্পাওয়ার্ড বাই দ্য পিপল অব বাংলাদেশ কখন কিভাবে সত্তরের নির্বাচনে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে সত্তরের নির্বাচন তো পাকিস্তানের ক্ষমতা যাওয়ার জন্য হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে কিন্তু এদেশের সকল মানুষ বঙ্গবন্ধুকে এম্পাওয়ার্ড করেছেন ক্ষমতা দিয়েছেন বাঙালি জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করার জন্য সকল মানুষ তা চাইছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাবেন যদি না যান অথবা না যাইতে পারেন অথবা যখন যাইতে দেওয়া হয় না সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু বলে দিয়েছেন এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম গোটা জাতি বঙ্গবন্ধুর এই কথা থেকে কনভিনসড ছিল এবং বঙ্গবন্ধু সকল সিদ্ধান্তে মানুষ মেনে নিয়েছে পঁচিশ তারিখ দিবাগত রাত্রে যখন নাকি পাকিস্তানিরা এখানে সশস্ত্র আপনার যুদ্ধাদেরকে বাঙালি জাতিকে হত্যা করার জন্য বাংলাদেশের ঢাকা শহরের মানুষকে অকাতর হত্যা করার জন্য যখন গ্রেনেড ট্রেনের কামান নিয়ে নামলেন তখনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওকে গ্রেপ্তার করার পূর্বেই উনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন আর জিও রহমান কি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক হবেন এটা তো একটা লেজিটিমেটিভ আপনার অ্যাপ্রোচ লাগবে এখানে হোয়ার ইজ দ্য অ্যাপ্রোচ এখন আমি আমি আমার কাছারিতে বসে আমার পরিষ্কার মনে আছে এটা চুঙ্গা দিয়ে বলেছিলাম আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতেছি এর আগে মান্নান সাহেব করেছেন হান্নান সাহেব করেছেন তারপরে দিয়ে মেজ আপনার কি বলে ডাক্তার রফিক করেছেন মেনি নাম্বারস অফ দ্য পিপল হ্যাভ অ্যানাউন্সড অর রিড দ্য প্রক্লেমেশন অফ বাংলাদেশ এখন আপনি কি তাদেরকে সবাইকে গোষক বলবেন আর এটা উনিশশো তিরানব্বই সনের আগ পর্যন্ত কিন্তু আমরা কেউ শুনি নাই বিএনপির মুখ থেকে জি ও রহমানের মুখ থেকে এখন এই সমস্তগুলো কেন বিতর্ক আনা হয়েছে এগুলো হচ্ছে জাস্ট টু ডিভাইড দ্য নেশন অ্যান্ড স্টার্ট কনফ্রন্টেশন উইদ ইন দ্য নেশন সো দ্যাট দ্য ক্যান নেশন ক্যান নট রিচ টু ইস ডেস্টিনেশন আমাদের লক্ষ্য উন্নয়ন উন্নত জীবন সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা বঙ্গবন্ধু একটা ধ্বংসস্তূপ দেশে দশে জানুয়ারি ফেরত আসছেন ষড়যন্ত্রটা কখন আরম্ভ হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে বাকশাল করার কারণে হত্যা করা হয়নি আমরা কি ভুলে গেছি এদেশে গণবাহিনী নাম গণবাহিনী কত মানুষকে হত্যা করেছেন আমরা কি এই কথাগুলো ভুলে গেছি যে স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে এরপরে দিয়ে সারা বাংলাদেশে চট্টগ্রাম বন্দরে মাইন ফুতা ছিল জাহাজ বিটতে পারত না বঙ্গবন্ধু বুভুক্ষ মানুষকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে আবেদন করলেন আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষ অন্য নাই বস্ত্র নাই রাস্তা নাই ঘাট নাই ঘর নাই আপনারা আমাদের মানুষকে মানবতার জন্য সাহায্য করুন সে সাহায্যের জাহাজ যখন না চট্টগ্রাম বন্দরে আসে আসার মতন জাহাজ ভিড়ার মতন কোনো অবস্থা ছিল না কারণ মাইন পুতা ছিল রাশিয়ান আপনার কমা নৌ কমান্ডাররা আসে আমাদের এখান থেকে এই সমস্ত মাইন শেষ পর্যন্ত ক্লিন করেছে কিন্তু ক্লাইন ক্লিয়ে এগুলো সুইপিং করার আগ পর্যন্ত এখানে জাহাজ বিটতে পারত না বঙ্গবন্ধু রিকোয়েস্টে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কেলকাটা বন্দরে যখন জাহাজ বিটতে দেওয়া হয় এবং ট্রাকে করে কেলকাটার থেকে মাল আসে তখন ওই সমস্ত ছবি উঠাইয়া এখানকার কিছু কিছু পত্র পত্রিকা কিছু কিছু লিফটেড মানুষের কাছে বিলি করা হয়েছে যে বাংলাদেশের বুভুক্ষ মানুষের জন্য আনিত পণ্য শেখ মুজিব ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে এগুলো কি তখনকার ষড়যন্ত্র নেই সমস্ত কথা কি আমরা তখন শুনিনি আমরা তো তখন ছাত্র এবং তখনই এই সমস্ত ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে আর এরপরে দিয়ে আপনি উনি মিজানুর রহমান সাহেবের কথা বলছেন আমি জানি না এটা ওনার নিজস্ব আপনার উইকনেস ইজ দ্য ওনার এক্সপিরিয়েন্স আপনি যা আমি এটা নিয়ে ডিবেট করবো না কিন্তু একটা জিনিস আমরা জানি যে আপনার কর্নেল ফারুক রশিদ যারা নাকি আত্মস্বীকৃত খুনি তারা লিবিয়ার টেলিভিশনের সাথে সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকার দিয়ে সেখানে বলেছে 
যে আমরা জিয়াউর রহমান সাহেবের সাথে এই বিষয়ে দেখা করেছি দেখা করার পরে উনি আমাদেরকে টেলিফোন আমাদেরকে ওনার রুম থেকে বের করে একটা সুইমিং পুল আছে ওখানে নিয়ে গেছেন হাঁটতে হাঁটতে বলেছে তোমরা জুনিয়ররা যদি কিছু করতে চাও করো আমাকে এর মধ্যে জড়াইলে তোমরা সাকসেসফুল হবে না তারপরে দিয়ে এরপরে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে আমরা লক্ষ্য করলাম যে জিয়াউর রহমান সাহেব এই খুনিদেরকে বিভিন্নভাবে উনি তাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করেছেন এবং বিভিন্ন অ্যাম্বাসেডার পর্যন্ত বানাইছেন এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে থাকার ব্যবস্থা করেছেন আপনি আইএসআই এর কথা বলেছেন আইএস এর কথা বলছেন আরও বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশনগুলো এর সাথে জড়িত ছিল কিন্তু আমরা এটা জানি বাংলাদেশ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ছিল এবং বিরোধিতা ছিল প্রত্যক্ষ পরোক্ষ এবং যখন নাকি আমাদের স্বাধীনতা এসে গেল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন নাকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন স্বীকৃতি দেওয়ার পরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ব্রেজনেবের প্রতিনিধি যদি সেদিন ব্যাটনা দিত তাইলে সেখানে নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তখন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল সেগুলো আপনার রাশিয়ার ভ্যাটোর কারণে সেদিন আমরা রক্ষা পাই এরপরে যদি ওনার সপ্তম নবহরকেও পাঠাইছে আবার ব্রেজনে বলছিল আমি বাইশ নবহর পাঠাবো এই সমস্ত ঘটনাগুলো সবগুলোই আছে কিন্তু এরপরও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন তারা কি চুপ করে বসেছিল তারা সংগঠিত হয়েছে বিভিন্নভাবে এবং তাদেরকে দৃশ্যমান নালে অদৃশ্যমান বা সংগঠিত হয়েছে সংগঠিত হয়ে তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার জন্য এবং বাংলাদেশের মানুষের আশাকাঙ্ক্ষাকে দুঃসাদ করার জন্য তারা যে ষড়যন্ত্রগুলো করেছেন একটি কথা সুন্দর সাহেব আপনি নিশ্চয়ই জানেন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে ঢাকা যে যে শত শত ব্রিজ কালবার্ট আছে একটা ব্রিজ কালবার্ট কি ছিল তারপর ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আপনার যে ব্রি রেল লাইন এটা ছিল অকার্যকর বৈরব ব্রিজও ছিল সেদিন সেদিন বিধ্বস্ত তারপরে দিয়ে কোর্ট নাই ব্যাংক নাই বিমা নাই কাছারি নাই পুলিশ নাই বিডিআর নাই আনসার নাই বঙ্গবন্ধুকে এই তিন সাড়ে তিন বছরের ভিতর সবগুলো বলছিলেন যে আওয়ামী লীগ নেতাদেরও তিনি অভিযোগ করেছেন সেই সময় বঙ্গবন্ধু কাছাকাছি যারা ছিলেন তাদেরকে এই এই ইঙ্গিত কিন্তু আপনার দলের এখনকার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ ইসলামের সাম্প্রতিক বক্তব্যের মধ্যে আছে না আমি এই বিষয়টা আমি আসছি আচ্ছা তো তখন বঙ্গবন্ধুকে এই কাজগুলো করতে হয়েছে দেখুন আওয়ামী লীগ তো আর ফেরস্তার দল না আর আওয়ামী লীগের সব লোকেরা সে সবসময় যে বঙ্গবন্ধুর সমর্থনে ছিলেন এটা আমি বা সব ব্যাপারে যে সমর্থন করেছে এটাও বা আমি কি করে বলবো এখন ষড়যন্ত্র এখন এটা তো সবসময় সারা সর্বত্র আছে এখন নবী পাক সাল্লাহ ইসলাম যখন ইসলাম প্রচার করে তখন পিছন থেকে কিছু লোকেরা এরকম বেইমানিত করেছি এখন সেই সেই জন্য কি মুসলমান ধর্ম অবলম্বী সবাইকে কি আপনি গালি দিয়েছেন অথবা নবী পাক সাল্লাহ ইসলামকে এই জন্য কি দোষারোপ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু বাকশাল করেছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রের কথা বলছেন সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলছেন জাতীয়তাবাদের কথা বলছেন ইট ওয়াজ দ্য আপনার প্যাকেজ অব দ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি ভাবতেন যে এরকম একটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে আমরা বাংলাদেশটাকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করা মানুষের খিদার যন্ত্রণার থেকে মুক্তি দেবেন অন্য বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা কমে এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সেই স্বপ্নটা বাস্তবায়নের জন্যই বঙ্গবন্ধু কাজটা করেছিলেন এখন এখানে গণতন্ত্রের কথা আমরা প্রতিদিন বলি What is that? Is, do you have any definite definition of the democracy? Democracy to ask a shara piti bir bivin no poh me bivin no dar se ask a chol se. Amra Singapore got democracy as a Malaysia te democracy as a China they are claiming that they are the very that democracy is the very strong in democracy. Amo China Communist Party kotha hai bole. Tar pore the Britain democracy, the apna uh, uh, Britain democracy. অ্যান্ড দ্য কিন্তু আমেরিকান ডেমোক্রেসি ভারতীয় ডেমোক্রেসি এখন ডেমোক্রেসির ডেফিনেশনটা কী হবে আর ডেমোক্রেসির সাথে সোশ্যালিজমের সাথে যে খুব ডাইরেক্ট কনফ্লিক্ট আছে একটা আর একটা শত্রু অথবা এই মতবাদের সাথে ওই মতবাদের কোথায়ও কোনো রকম কনজিউনাল এনভায়রনমেন্ট হতে পারে না এটা কথাটা ঠিক না এখানে সুষম সমাজ ব্যবস্থা ব্যবস্থা গণতন্ত্রের কথা আমরা বহু কাল থেকে আপনার মনে করেন শেক্সপিয়ার থেকে আপনার সক্রেটিস বলে গেছেন এবং সে তখন থেকে এটা চর্চা হইতেছে কিন্তু সক্রেটিসের পর থেকে এটার বিভিন্ন ধরনের ফরমেশন রিফরমেশন হয়েছে এখন আমরা আমাদের দেশে একটা কথা বলি বঙ্গবন্ধু ডেমোক্রেসির কথা বলেছেন হি ওয়াজ এ ডেমোক্রেট হি ওয়াজ উনি মানুষের 
পক্ষে কল্যাণের জন্য কাজ করতে গিয়ে যখন নাকি এরকম একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তখন সবাইয়ের কনসেনসাস নিয়ে সবাইয়ের মতামত নিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের এরকম দুর্বৃত্তায়ন এবং দেশের একটা ধ্বংসস্তূপ দেশটাকে পুনর্গঠনের জন্য সবাইকে একসাথে করে কাজ করার জন্য উনি কৃষক শ্রমিক তারপর দিয়া সরকারি কর্মকর্তা রাজনীতিবিদ সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করার জন্য অন্তবর্তীকালীন একটি ব্যবস্থাপনায় গেছিলেন এবং সেই ব্যবস্থাপনাটা জন্ম হওয়ার পূর্বেই আপনার এটার মৃত্যু হয়েছে অতএব ওইটাকে নিয়ে আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধুকে আজকের পরিস্থিতিটাকে অথবা কোনো একটাকে এটাকে আমার মনে হয় ফ্লি হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যার ষড়যন্ত্রটা উনিশশো সত্তরের নির্বাচন পূর্বে থেকে আরম্ভ হয়েছে এক এক সময় এক একটা ফরমেশনে হয়েছে এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতার পরে আমাদের যেহেতু ধ্বংসস্তূপ দেশ মানুষের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণের একটা বড় প্রচণ্ড দাবির কাছে তখন সরকারের সমর্থ অনুযায়ী সেটার মধ্যে একটা বড় ধরনের ফরাক ছিল এবং সে কারণেই এই সুযোগটা তারা গ্রহণ করেছে মানুষকে আপনি কি এই কথাটা কি আমরা ভুলে গেছি পিএল সাতশো আশি ছাগলের জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের আউটার থেকে ফেরত নেওয়া হয়েছিল আমরা কি এই কথাটা ভুলে গেছি যে বঙ্গবন্ধু যখন কানাডা থেকে ক্যাশ টাকা দিয়ে চাউল কিনছিলেন তখন সেখান থেকে তখন তো ওয়েস্টার্নদের ছাড়া কোনো জাহাজ ছিল না তখন এ সমস্ত মাদার বেসলগুলো ভাড়া করার জন্য জাহাজ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই তারপরে গ্রিকের ওনাসিস থেকে তখন এই সমস্ত জাহাজ আইনা তারপরে দিয়ে বুভুক্ষ মানুষের জন্য খাদ্য পৌঁছায় দেয় তো এই সমস্ত ষড়যন্ত্র তো এখানে নয় ষড়যন্ত্রগুলা আন্তর্জাতিকভাবে ছিল এবং স্বাধীনতা যারা বিরোধিতা করেছেন তারা সহ সংঘবদ্ধভাবে এই কাজটা করেছেন আমার কাছে দুঃখটা হলো আজকে বেগম জিয়া কিন্তু সবগুলাকে নিয়ে একসাথে এখন কেক কাটেন ধন্যবাদ আসলে যে প্রসঙ্গটাতে আমি সাধারণত যেতে চাই না এবং আজকের দিনে তো একেবারেই নয় কিন্তু আপনার কিছু কথার যদি আমি উত্তর না দিই তাহলে সেটা অসম্পূর্ণ থাকবে প্রথম কথা হলো যে বঙ্গবন্ধু প্রক্লামেশনের যে প্রসঙ্গটা আসলো আপনি যেটা বললেন বিডিআর এবং অবগত মুক্তি দিয়েছেন উনি বল এটা হতে পারে নাও হতে পারে কিন্তু আমরা যে পয়লা মার্চ থেকে ছাব্বিশে মার্চ পর্যন্ত যাই বিশেষ করে তেইশে মার্চের পরে তাহলে যে ইতিহাস আছে বা যা কিছুটা হলো বা সম্পূর্ণ শৈল সত্যি সেই সত্যি নিয়ে আলোচনা করে আজকের দিনে বঙ্গবন্ধুকে আমি খাটো করতে চাই না আমি খাটো করতে চাই না ওনাকে উনি দশই জানুয়ারি এসে কেন বললেন আওয়ামী লীগ সরকার আওয়ামী লীগই দেশকে স্বাধীন করেছেন ইনডাইরেক্টলি ওর ইনডাইরেক্টলি পঁচিশে জানুয়ারি পঁচাত্তরে উনি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কেন করলেন এই যে বিতর্কগুলা এবং জিয়াউর রহমান যে ঘোষক ঘোষণা হতেই পারে আমরা তিনজনকে সভা আমি ঘোষণা বলছি আপনাকে প্লিজ আমি আপনি বলেছেন আমি আমি ঘোষণা দিচ্ছি বলছি তো সেটি আমি যাচ্ছি আপনার কথাই আসছি আমরা তিনজনে মিলে সভা করছি উনি সভাপতিত্ব করতেছেন আমি ঘোষণা দিচ্ছি আপনি বক্তব্য রাখতেছেন This is the normal thing. একজন ঘোষক হতে হবে দাঁড়ান আর প্রক্লেমেশনটা কিভাবে আসে যাকে লিডার বঙ্গবন্ধু ওয়াজ দা লিডার এট দ্যাট টাইম সমস্ত জাতি তাকে সেই অধিকার দিয়ে দিয়েছে প্রক্লেমেশন করার জন্য আমার দৃষ্টিতে আমার জানা মতে আমি একজন সক্রিয় নাগরিক এবং রাজনীতিবিদ হিসাবে আমি আপনাকে বলবো বঙ্গবন্ধু প্রক্লেমেশন দেন নাই প্রক্লেমেশনটা প্রথম দিন দেওয়া হয়েছে ছাব্বিশে মার্চে জাস্ট জাও রমান ফর ফিউ উনি যখন এটা কারোর পরামর্শে যখন বলতেছেন যাচ্ছিলেন এবং 
পঁচিশ তারিখে উনি বলেছেন দুই চার বার হয়তো পাঁচ দশ বার হতে পারে কতবার আমরা যাই না আমি তখন দেশে হচ্ছিলাম না जिया On behalf of Sheikh Mujib Bangabundu, Sheikh Mujib Rahman declared the independence of Bangladesh. Because proclamation is not going to happen. That's why we have to do the same thing. On the 25th of March, the army crackdown was done. The army crackdown was done. Shudhu Bangabundu and Dr. Kamal Agassi. The network of Pakistan was done. The army crackdown was done. The army crackdown was done. अरेस्ट करते पाते नहीं जाते एक जोन एमपी तो हम तो चलो सॉरी एमएनए या नहीं एमएलए एक जोन एमएनए एमएलए की धारा पड़े चाहे उत्तर दिए पाते हैं ना हमारे शेष को तो जन प्लीज ओके सो ए बी तोर के गिये ना किंतु वो रात को टैग डाउन करे चाहे उधर ग्रेफ्टर को रात को जन पड़े कि मुनाना वो रात डाउन अशुमन कारण में तो आपने प्रश्न आसी किचु कुत्ते पर हैं कि जगुली नहीं शगुली कुत्ते पर हैं ना इकहन आपने कहीं बोली जो कथा तो सुंदर कथा बोले चलो नीम बिटवीन देश तक के डिवाइड करार जो ज्यादा रकम एक प्रारम्भिक ज्यादा रकम एक प्रदूति आते शेट आई दा हुई थी बिकॉज़ हम डायरेक्टली बोली अमेरिकन्� Bangabandhu was directly Tadir Yer Vidhar Chilen. Atake Onik Prakumir Asroi Bolen, Arpasroi Bolen, Shab Chilu Tarpati, Ba Shomobedana Bolen, Ba Taake Shad Jogi Diya Chhe Bolen, Shera Shai Bandhu Thikhe Shuru Kare, Tadir Ekta Blessing Chilu. Sarar Dishagar Amal Thikhe Shai Blessing Te Aro Baro Hoye Chilu. Shai Blessing Chilu. Kintu Tara Bhito Chilu, Jo Bangabandhu is inclining towards the leftist. अपने बाद एकदम शोमर लेफ्ट राजनीति कुर्सन, अपना दिल लेफ्ट राजनीति विद्या सहम का राजनीति हम राजानी, बार्षुत्ती ठीक है, शास्त्रोत्ती बहुत जनत है, शक्तियों राजनीति थे, छात्रों राजनीति थे, आमी लेफ्ट देर सहम का अवस्थान जानी, आर आज के अवस्थान आपे आपे देखो नौना तेरूल तो दिख I don't know if you have a left right. I don't know if you have a left right. I don't know if you have a left right. I don't know if you have a left right. I don't know if you have a left right. I don't know if you have a left right. I don't know if you एक दिन को ऊपर उठाना, एक दिन के नीचे न मानो, एक दिन को ऊपर उठाना, एक दिन जेज जखन जेरा चांस पाए करे, दिस शुड बी स्टॉप्ड। ओनली ताले देशे भी तो जेज शंघों तिया से, शेटा फिर आ रहे। आम्रे देशे नागरी, शवाई नागरी, भोट दे आमर उदिकर है, भोट काके देखो ऐटा आमर उदिकर, शेवदि� जीवन जेस्टी पुरी चलना होती है, सो ऐसा छह दिन हो गए जेस्टी जिन्हों सबसे डिस्ग्रेसफुल अवस्था, कारण संगठन ही शबे, आपने जो दिया कि बीएनपी के धमशो करात चेस्टा करें, बीएनपी के खाओ बीएनपी पावर के खर्बो करात चेस्टा करें, आठवीं थर्ड फोर्ड बेरी आल्ट, बीएनपी जो आमली के धमशो करात चेस्टा दाल कर जोन में विभिन्न दौरे लोग ऐसे चले, तबे बंगलुमंदु देशप्रेम, आचारों में देशप्रेम, ये देशप्रेम एक व्यापारे, दुजोने के क्यों प्रश्नों को लोग, ये चाहे हम कहने ही चाहिए, देखिए देखते हो चाइना सुनते हो चाइना जब दिन जीवित हो आज, चीलों, कि भूल चाहिए, कि आपने बोले ना हम Exceptional, maybe up to you. You can see that there are 2 extra MPs. But majority, it is their business. Politics money is a sort of a source of business. 
যাই হোক সেইসব কথা আমি যেতে চাচ্ছিলাম না আপনার কথা প্রসঙ্গে আসলাম আর যদি বলেন জিয়া রহমানের সাথে ওই দালিমদের গল্প কথা হয়েছে তাহলে গতকাল বা গত পরশু দিন बंगबंधुर कथा मार्किन जुक्तराष्ट्र मानुष तो बंगबंधु के जोटुकु देखे जेने बंगबंधु बांगाली जरूर मानुष डिबेट कर तो एखे वितर्क ना तो तक स्कूल छात्र तो निजे कान शुने समस्त दिवसगुलतेदिन तक कासारी बस बस टेलीविसन टेलीविसन छा रेडियो शुना छाड़ा क्या छोना जिया रहमान साहेब बंगबंधु सते मार्च भाषण तरह आरम्भ कर अथवा बंगबंधु समस्त कर्मकांड गुलादिन जेटुकु टेलीविसन रेडियो रेडियो मन करी बंगबंधु बंगबंधु बेदा सम्पूर्ण छी बांगलेश मानुष तक कार समय बांगलेश स्वाधीनतार बोर्डा हो जतियों संसदे निर्वाचन एखंड मध्य बंगबंधु गोटा जति के ईक्यबद्ध ना कर जति के बुझते ना दिए खुटकर एक इस्यू सप्पाया दिले शेखाने बांग्लादेश में मानुष है बांग्लादेश के बुझ एक दिन के जाते के तुरी करो चुनौन नदी के सब गुल ऑप्शन के आस्तास्ते बंदों के आस्तास्ते बंगबंदु सब गुल के क्रिएट करे से एवं एवं एक मुद्दे दिए उन्हीं जो बोल रहे हैं जो बंगबंदु सरार के ग्रेप्टर होने बंगबंदु तुम्हरा चले जाओ कार बंगबंधु जेते देवे ना कार बंगबंधु जदि बंगबंधु तो साराक्षण तो एक बारे स्कॉडन कर रखा हो तो बंगबंधु जो रखसे बंगबंधु सरार मत सूझ छो ना तो ये नहीं आज के विभिन्न धरण कथा बंगबंधु को छोटो करा छाड़ा बड़ो कराना एखे और एरपर दिए अपना डिक्लारेशन कथा आसें देखें जिया रहमान साहेब अभी तो ये बड़ दुख लागे कष्ट लागे जो ना कि क्यों ना जाने वाले अथवा क्यों जाने अपने असत्य बोले बड़ो कष्ट पाए यह एक नागरिक हाँ बड़ स्वप्न बड़ स्वर बांगलेश स्वाधीनता बड़ मूल्यवान एग्ला नहीं क्यों जन वितर्क कर अपनी उन्नी के कोट कर छात्र यूनियन करतम ठीक तो क्यों एरपर बंगबंधु जी हत्या करा से दिन तो छात्र तो तक बिोधी दले तक विश्वास करें साराटा दिन सकाल रि पर्त किसूम मुखे दीते कष्ट पे दुख पे बंगबंधु के खाटो छोटो कप्ने भावी बंगबंधु जीवन दशा क्योंकि असम्मान बंगबंधु पचिशे मार्च दिवागत रे स्वाधीनता घोषणा कर डकुमेंट आविडेंस आ जिया रहमान साहेब सत्ाश तारीखे कलुगढ़ बेतार कंड्रे ग उन्हें आलसोआ जहाज़े अस्त्र नामाने जुन्नो उन्हें के हैं उन्हें शादीनों तर विरुद्ध चिलेन ना आमी ज़्यादा शादे कथा बोले थे मेजर रोबिक एक अंत तुहनी तो अंत कैप्टन रोज़ रोबिक चिलेन रोबिक शायद इस शादे जखोन आमी कथा बोली उन्हें रा कंटेम्पोररी ऑफिसर तो आमी उन्हें शाद पलो ग्राउंड एलिका गेसे अस्त्र नामान जो तक ही छात्र जनता तक के घर एरपर नहीं गेसे और हमारे स्वाधीनता दिवस छब्बीस तारीख जिया रहमान कख कख को डकुमेंट नहीं छब्बीस 
मुजिबनगर सरकार मिथ्यंगबंधु संविधान पुचिशे मार्च दिवागत रात छब्बे मार्च बंगबंधु डिक्लारेशन अब इंडिपेन्डेंस गठन कर बंगबंधु स्वाधीनता घोषणा कर घोषणा कर परिप्रेक्षित बांगलेश स्वाधीन राष्ट्र अतए स्वाधीन राष्ट्र एक मर्मान्तिक मृत्यु रेखेतर्क घटनाती न्यूनतम श्रद्धा बोध आर मृत्यु दिन खूब बड़े डिबेट नहीं विषय गुलाटल मैटर छो बंगबंधु पचिशे मार्च दिवत रात स्वाधीनता घोषणा कर प्रक्लेमर बंगबंधु शेख मुजिब रहमान यू सब सेटल छो उ तिरानब्बे सन जन्मदिन एवं प्रक्लेमेशन दुईटा जिन उपस्थित कर जति के विभक्त करेक कथा बोलते परि सकल कथा बद दिए जिल्लू साहेब आज के मन बेदना थे एक कथा बोल हमें क्योंकि सबा बांगलेश मानुष ये देशा सृष्टि होता है हजार बस एदेशर मानुषर अनेक दुख कष्ट दुर्दशार पर आज के जगह आसि मन करी ये आगे जावर एक सम्भवनार जगह आसि एवं बांगलेश मध्यआर देश उन्नत देश हार जो स्वप्न न शुदू से वास्तवयन करार्जन जो प्रक्रिया से प्रक्रिया आज के बोले दीचे जो ना शेख हासिना जो सिद्धान नेतृत्व तर माध्यम दिए उन्नत बांगलेश अतए आप सबा मिले य माननीय प्रधानमंत्री शेख हास दायित्व पालन विघ्न सृष्टि ना 
আমাদেরকে দেশটাকে গড়ার সুযোগ করে দিই নির্বাচন আসবে না আমি আমি বলি শুনুন স্যার হ্যাঁ थैंक यू আমি ইভেন ইট ইজ नीडेड রেজিমেন্টেশন রেজিমেন্টেশন ফর দেশের উন্নয়নের জন্য তাই জি আপনার এরপরে দিয়ে যখন আপনি মনে করেন যে নির্বাচন আসবে 2019 সালে সেই নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলগুলো যোগদান করুক প্রয়োজনে নির্বাচনের পূর্বকালীন সময়ে আলোচনা করার জন্য যদি ওনারা চান যে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে অথবা নির্বাচনের তো আরো যদি কোনো অপশন থাকে ওনারা সেগুলো गवर्नमेंटকে প্রপোজ করতে পারে বাট এর মধ্যে দিয়ে দেশের মধ্যে কোনো রকম আমি মনে অরাজকতা যেগুলো হয়েছে এগুলো আসলে দেশের জন্য কাজের জন্য দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে যেতে মাত্র সম্পর্ক আপনি লিখতে পারেন ঢাকা ইমেইল এসএমএস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে সব পেজ আছে সেই সব পেজে আপনি আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনি আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠানটি এতে মাত্র আপনি দেখতে পাবেন না প্রতি প্রতিবার কোন শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দুটো বুধবার তো সাড়ে 11টা মানে শুক্রবার দুপুর 5 মিনিটে দেখবেন আমন্ত্রণ লো মিস্টার এস এস সুলতান এবং মিস্টার মোহাম্মদ আদিল ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে দশ মিনিটে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম বাংলাদেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে যে বিতর্ক সেই বিতর্ক নিয়ে যদিও একটি দেশে 43 44 বছর পরে এই বিতর্কটা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত এটি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় তারপরে দেশের উন্নয়ন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাংকের বিবেচনায় নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ আমরা উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে চাই সেখান থেকে উন্নত আয়ের দেশে পরিণত হতে চাই এবং আলোচনা বিতর্ক সেই জায়গায় পৌঁছবার ক্ষেত্রে কি কি ধরনের সমস্যা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা তাই আসলে কাঙ্ক্ষিত ছিল আমাদের এবং সেটাই হওয়া বাঞ্ছনীয় যদিও আমরা অতীত রাজনীতি আমাদের নেতাদের অত্যন্ত সম্মানীয় নেতৃত্বে आलोचनार बिरे आसले बेरोते केवल ये टेबिल विषय नए ये गोटा बांगलेश राजनीतर ही चेहरा जी आसले निजे सामने दिखे एगिए नहीं जो चाहिए তাহলে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং বাকিটা ইতিহাসের হাতে ছেড়ে দেয় শ্রেয় হবে ইতিহাসই যার যার স্থান নির্ধারণ করবে এবং ইতিহাস সব সময় সত্যটাই আসলে ইতিহাসের বিপদ হয় বাকিটা হয়তো আলোচনার মধ্যে থাকে কিন্তু একসময় ঝরে পড়ে এবং সেটি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি মাথায় রাখেন তাহলে তারা যে লক্ষ্য বা যে স্বপ্ন বাংলাদেশের মানুষকে দেখাচ্ছেন সেই স্বপ্ন স্বপ্নে পৌঁছবার জন্য অনেক সহস্তর একটা পথ তৈরি করে দিতে পারবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা